И я представляю вам следующего спикера, эксперта по клиентоориентированности и автора первоклассного блога по маркетингу Эдуарда. Добрый день, коллеги, друзья. Ну, поскольку у выступающих очень принято задавать вопросы аудитории, я тоже начну с вопроса. А кто-нибудь хочет и видеть свою компанию клиент-ориентированной? Можете поднять руку? Ага, почти лес рук. Поближе, да? Замечательно, спасибо. Значит, что сделать для того, чтобы ваша компания стала клиент-ориентированной? Вопрос, наверное, на самом деле стоит перед многими. И ответа прямого и ясного – нет, я уже не говорю о том, что, в принципе, когда встречаюсь с коллегами, э, такими же экспертами или людьми, которыми занимаются очень подробно этой техникой, э, возникают аналогичные споры, потому что пути достижения данной цели на самом деле различаются. А при этом э, я, наверное, не открою вам секрета, вам хочется, дайте мне, пожалуйста, там 2-3 приема, которые сделают мою компанию клиент-ориентированной. По большому счету лично я большой противник. Вот количественных оценок необходимых шагов, тем не менее, поскольку время ограничено, мне бы хотелось так, как импрессионисту, дать вам несколько мазков, которые помогли бы вам на самом деле сориентироваться, и если потом возникнет такое желание, либо персонально, либо, так сказать, удаленно, я бы мог бы более детально рассказать. То есть я на самом деле практик, я не консультант, поэтому каких-то отдельных семинаров я не веду. Могу либо в скайпе, либо через свой блог либо, так сказать, в приватной обстановке проконсультировать, дать необходимые указания, там, показания, сделать анализ, выявить слабые места, указать на разрывы, помочь, одним словом, вашей компании стать более реально действительно клиент-ориентированной. Но первый вопрос, который возникает на этом пути, да, надо понять все-таки, что такое является клиент. Если вы посмотрите на этот слайд, то вы увидите на самом деле, под клиентом уже сейчас вы, вот я тут написал в английской и в русской транскрипции несколько определений, даже не определений, а наименований, под которым понимается клиент. В голове у каждого из вас, скорее всего, вот четко разделить можно аудиторию и найдем общее мнение, что такое клиент. Я проводил опросы среди своих подписчиков на тему, могут ли они четко сказать, если, вернее, я хотел понять, существует определенность в этом термине, казалось, что отсутствует. В этом случае я обычно своих друзей или своих коллег прошу, назовите, пожалуйста, все-таки а, те группы заинтересованных сторон бизнеса, которые вы считаете своими клиентами. Ну и вот сегодня уже в качестве докладчиков, да, в основном слово «клиент» — это тот человек, который покупает либо услугу, или товар. На самом деле клиенты возникают на каждом этапе деятельности компании. И если взять вот обычную схему входов-выходов, то мы увидим, что клиенты бывают как внешними, так и внутренними, как внутри одного бизнес-процесса, так и на смежных бизнес-процессах. Поэтому, если мы говорим о том, что мы действительно хотим иметь системный подход и хотим системно выстроить свою компанию как клиент то необходимо рассматривать клиент везде и со всеми. Это легче вам даст возможность понять следующие, скажем так, те доводы и Аргументы, которые буду приводить. И еще один, одно замечание по ходу своего спича. Значит, э, у меня нет выработанной собственной личной теории клиент-ориентированности, и я никогда не стремился к тому, чтобы изобрести этот велосипед. На самом деле все изобретено до меня, как и украдено. Поэтому э, я буду пользоваться обычно теми инструментами, которые хорошо известны. В частности, диаграмма входов-выходов или схема это. Знакомо, скорее всего, всем, поэтому вот такие же инструменты, 2, 3, 4, я сегодня приведу. И вы их можете совершенно спокойно использовать в своей работе для того, чтобы наметить определенные цели и выработать необходимые мероприятия для того, чтобы достичь вот этих целей. Итак, если мы обратимся, сегодня уже говорили веб-3, веб-2, веб-1. Действительно, если мы посмотрим в интернете на структуру ваших сайтов и попытаемся определить, а кого же вы считаете своими клиентами, мы вот этот как квадрат Малевича, в общем-то, ничего хорошего не найдем. Одна пустота. 
Я здесь выделил основные группы заинтересованных сторон. Обратите внимание, это не только те покупатели или те юзеры, которые пользуются непосредственно с вашими товарами или услугами, и даже в сфере B2B. Я сюда отношу и конкурентов, и сотрудников, и акционеров, и государства, и местное общество. По сути дела, все точки контакта, которые вы соприкасаетесь своей жизни, то есть под жизнью я имею в виду бизнес, это все заинтересованные стороны, и так или иначе они становятся вашими клиентами. Закономерно возникает вопрос, если мы перечисляем и ставим в этом списке, там, пускай 10 заинтересованных станов, стейкхолдеров, то кто из них главный? В этой ситуации на самом деле однозначного ответа, вернее, существует однозначный ответ, но не существует его на все времена, потому что в зависимости от жизненного цикла развития либо товарной группы, либо в том месте, где вы находитесь на рынке, зрелый рынок, респадающий рынок, в том или ином случае первостепенность или значение той или иной группы заинтересованных сторон, она… Эдуард, прости, пожалуйста, микрофон лучше держать параллельно по… Вот так вот. Да, да, да. да. Хорошо. Буду по Далу Пугачеву. Тогда в этом случае… Действительно, да. Спасибо, Андрей. Мы можем с вами четко определить самые главные заинтересованные стороны и направить на них фокус своего воздействия. Ну, в частности, я хотел показать что несколько примеров, когда у нас есть компании, которые четко выделяют своих клиентов, и слава богу, что такие примеры существуют. В частности, вот First Transforming Travel, компания туристическая, да, она четко определяет своих стейкхолдеров, и помимо того, что она их четко видит, она четко знает, те основные потребности, которые необходимы, и критерии достижения этих потребностей. Ну, не знаю, будет ли кто-то хвастаться тем, что у них есть, но если есть такие люди, поднимите руку, которые знают потребности всех своих клиентов. Ну, рук не лез. Один человек, слава богу. Еще один пример. Английский ритейлер, ведущий игрок на австралийском рынке, четко точно так же определяет всех своих стейкхолдеров, всех своих заинтересованные стороны, и четко указывает на своем сайте программы работы с каждым из них. Посмотрите, сколько программ. На самом деле, если вы четко задумаетесь над тем, а какие у вас существуют программы, вы их тоже тему можете назвать. И слава богу, если вы это сделаете немедленно и систематизируете их в единую большую программу и будете держать на контроле. У Сименса на сайте тоже точно показана такая роза по распределению главных, заинтересованных сторон. И в частности, если в первых двух в их ромашках главные не выделялись, то у Сименса они четко определены. Да? На первом месте у них работники, на втором поставщики, на третьем потребители. Не те, кто покупает. Четко идет распределение. Вот э, в портовские пять сил. И мы, если будем переводить, русский вариант я не нашел, и рисовать, честно говоря, не было возможности не сильный художник, в данном случае мы увидим, что существует пять угроз. Вот в случае, скажем так, превращения вашей компании в клиент-ориентированности, в первом случае, в этом случае можете четко себе поставить, никаких угроз не существует. Если вы воспринимаете своего клиента как угрозу вашему существованию, будет точно такое же поведение, как пример предыдущего оратора. Что происходит с теми менеджерами, которые вырастают до хорошего продавца, а потом уходят с клиентской базы? Вот то же самое, это угроза. Можно превратить угрозу в возможности и дать возможность вырасти вашей компании значительно быстрее и не воспринимая, скажем так, не опасаясь за то, что у вас уйдут клиентов, у вас уйдут сотрудники, от вас отвернутся поставщики и заберут деньги ваши акционеры. Итак, вот первый шаг, на который бы я бы хотел бы обратить ваше внимание. Определите своих главных клиентов. Найдите их потребности, определите их потребности, отранжируйте и разработайте программы по работе с каждой из групп заинтересованных сторон. Это самый первый шаг на пути к тому, чтобы сделать вашу компанию клиент-ориентированной. В качестве примера я бы хотел привести один регонский банк со сложным, плохо выговариваемым названием Амкуа. Возможно, кто-то может меня поправить, но не в названии суть. Важно то, что на самом деле, что этот банк сегодня является лидером на севере-западе Соединенных Штатов и демонстрирует именно своей моделью вот, модель клиенториентированности. И за последние 10 лет из 6 офисов перерос 150 магазинов. Что он делает? Он рассматривает своих, в качестве своих клиентов именно разные группы заинтересованных сторон, а не те, не только тех, кто приходит и 
просто вырисовывает там, или берет кредит, или делает себе, заказывает кредитную карточку, или ипотеку оформляет, или что-то в этом духе. В первую очередь он считает, что если раз он находится на данной территории, то он должен поддерживать непосредственно тех людей, которые живут в этом штате, и в частности производителей местных. Соответственно, в его банке можно купить изделия местных мастеров, и вот здесь на фотографии показаны пледы, какие-то изделия местных ремесленников. Второе, это непосредственно то, что любой зашедший в банк может стать потенциальным клиентом. Тот человек, который принесет им деньги, а не тот, который стоит в очереди у стойки. Поэтому вся атмосфера банка представляет себя больше, наверное, фейк гостиницы, чем традиционный банковскую, банковский офис, где стоят стойки, где наших клиентов выстраивают в очередь к операционистам. Любой человек, который может зайти попить кофе совершенно бесплатно, узнать об услугах, заняться репсерфингом, для этого есть все удобства и условия. Кроме того, в этом банке есть, например, место, где каждый человек, который приходит со своим домашним питомцем, оставить, а по четвергам работает совершенно бесплатный ветеринар, где вы можете проконсультироваться о том, какой болезнью болеет ваш питомец собака да, и чем ее лучше лечить. И мы говорим о том, что банковский продукт в основном представляет из себя несязаемое. Тем не менее, этот банк решил, что любой его продукт должен действительно вызывать ну, там, эффект вау, допустим, скажем так. Поэтому, например, банковская карточка может быть легко упакована вот в, такую, в такой контейнер и передаваться, так сказать, или ставиться на полку для того, чтобы человек мог постоять, так сказать, посмотреть, потрогать, почитать, ознакомиться с продуктами. Ну, а вечером… Наши банки всегда закрываются. Да? Ну, например, после 7-8 часов попасть в банк фактически нереально. В этом банке все наоборот. Местный управление, управленец банка решает самостоятельно в вечернее время, кому предоставить площади банка. В частности, там могут проводиться обсуждения каких-то там, скажем, фильмов, просмотры фильмов, превращаться в кинотеатр. Здесь демонстрируется о том, что местные рок-банды им предоставляют совершенно бесплатно место для проведения своих, скажем, концертов, могут собраться любители там, вышивания и так далее и тому подобное. То есть в любом случае, любой посетитель, в конечном итоге, придя на какое-то мероприятие, которое проводит совершенно независимое там, сообщество, которое никакого отношения к банку не имеет, тем не менее познакомиться с теми планшетами, теми там, продуктами, которыми презентует банк, и в конечном итоге эти клиенты становятся, эти, вернее, эти потенциальные клиенты превращаются в реальных клиентов. Какое же можно дать определение клиента ориентированности? На сегодняшний день нет единого устоявшегося термина, поэтому я точно так же проводил несколько лет назад опрос своих читателей о том, какое определение они могут дать. Попросил специалистов прислать мне свои определения. Долго вел дощипательные разговоры с Игорем Маном на эту тему. В конечном итоге мы, ну, в частности, с ним вместе ну, можно, так сказать, пришли к единому пониманию, хотя на самом деле у других оно совершенно другое. Итак, клиент-ориентированность – это всего лишь показатель, показатель ваших отношений с заинтересованными сторонами в бизнесе. Это не стратегия, хотя точно так же можно назвать, это не тактика, это не процессы. Это критерий. Это критерий оценки ваших выстроенных отношений. Вот насколько они хорошо выстроены, настолько можно считать вашу компанию клиенториентированной. Поэтому спектр клиенториентированности распределяется от 0 до 100%. Можно сказать, что моя компания клиенториентирована. Наверное, да. Но лучше сказать, что она клиенториентирована на примерно 90%. Почему на 90%? В данном случае цифра не имеет, скажем так, какого-то абсолютного значения, она просто показывает близость к тому, что у вас где-то еще недоработаны и не до конца выстроены действительно доверительные отношения с теми группами заинтересованных сторон в бизнесе вашем, да, которые существуют. Невозможно не коснуться так двух слов о высоких материях из этой области. Вот вторая схема, которую я привожу, тоже не мое изобретение, а схема культурной сети Джонсона, этой уже схеме порядка 10 лет. Здесь все, то есть у каждой компании существует своя культура, 
она определяется парадигмой. Парадигма состоит из, или, скажем так, формируется из неформальных и формальных элементов. Неформальные – это мягкие, так называемые, формальные – жесткие. Здесь есть система контроля, организационные и властные структуры. Все это то, что на самом деле определяет код вашей компании. Естественно, если мы говорим о том, что мы хотим сделать компанию клиент-ориентированной, то в этом случае каждый элемент кода должен быть изменен. Вот начнем с самого простого. Какие у вас цели? Задайтесь этим вопросом, посмотрите на предмет того, насколько они отвечают, действительно ли эти цели ведут к клиент-ориентированности. Если нет, то, скорее всего, ваша компания, и вы целенаправленно выстраивая бизнес-процессы на достижение этих целей, уведете свою компанию от реализации, ну, скажем, если для вас это мечта или желанная какая-то цель, но не формализованная, клиент-ориентированная, она никогда не станет. На сегодняшний день цели, которые формирует компания в течение года, они, как правило, между собой не сбалансированы. Несмотря на то, что уже тоже с десяток лет практически пропагандируется такая знаменитая теория, там, Нортон и Капан, да, сбалансированных показателей. Но факт остается фактами. Когда я пытаюсь проконсультировать людей, которые ко мне обращаются и сказать, как мне стать клиент-ориентированным, ну, с точки зрения там, руководителя или компании, в данном случае говорю, ну, назовите мне хотя бы свои цели, которые вы сформулировали на этот год. Мы говорим о том, что необходимо точно так же сервисное позиционирование. Да? Я привел здесь примеры и вообще стараюсь всегда приводить положительные примеры, потому что на отрицательных воспитание происходит как-то не очень хорошо. Это Safeway, Zappos, Avis, Timson, да, у всех у них можно прочитать достаточно замечательные вещи, да? что мы заботимся, мы очень стараемся, сила через сервис или отличный сервис делают замечательные люди. Каждый дает понять, что на самом деле его забота в первую очередь да, является целью, а не там, получение прибыли и что-то в этом духе. А что мы продаем? Посмотрите, если я спросить, опять же, не задаваясь так сказать, этим вопросом, вот кто-то может сказать, я продаю кондиционеры, я продаю там, продукты, что-то еще и тому подобное. Я привел здесь достаточно серьезные примеры тех компаний, которые занимают ведущие лидирующие позиции. Мы сами можем увидим, что FedEx продает душевное спокойствие, и они этого не скрывают. Starbucks – третье место между работой и своим домом. Cisco говорит о том, что он строит связи между людьми, да, а не маршрутизаторы, коммутаторы и тому подобное. Ну а Apple, Стив Джобс говорил, что он готовит инструменты для раскрытия потенциала. Никакой не iPad, не iPhone. Каков наш маркетинг? Я на самом деле пытался найти картинку, которая бы э, действительно реально отражала клиент-ориентированный подход в этом вопросе. Не нашел. Нашел что-то очень похожее, но я с ней не совсем согласен, но она хотя бы отражает, э, так сказать, э, центрует клиента, хотя здесь клиенты в большей степени именно человек, который или, скажем так, компания, которая покупает ваши продукты. Хотя, если посмотреть немножко глубже, у Друкера есть замечательное определение маркетинга, как раз связанное с тем, что весь бизнес направлен на клиента. Ну, а мы знаем, у того же Игоря Мана существует больше ста формулировок определения маркетинга, я их просматривал, к сожалению, что-то связанное с клиентом, всего отвечает там несколько формулировок. Сказать, что они сегодня адекватные современной ситуации сегодняшней, нельзя. Как мы рекламируем? Тоже ваш бизнес-процесс. Значит, если я вот сегодня шел сюда и видел рекламу Трансбанка, за 10 минут, вне зависимости от никаких обстоятельств, мы оформим вам кредит. Я клиент, в том числе и клиент банков нескольких. Нужно ли мне кредит за 10 минут? Я про других не буду говорить, но я скажу про себя. Мне не нужен, потому что за 10 минут я не разберусь в тех мелких шрифтах, которые мне банк предлагает для того, чтобы я подписался и получить необходимую сумму. Мне необходимо действительно экспертное заключение, посмотреть, сравнить. Для этого 10 минут недостаточно. Есть такой замечательный банк, First Bank. Находится он в штаб-квартире у него в Денвере. Я первый раз о нем узнал 7 лет назад, когда был в Соединенных Штатах, вот как раз в средней части, и обратил внимание на рекламу, а потом действительно потом уже нашел подтверждение уже, и специально когда искал, те вещи, которые меня просто вдохновили. Да? Посмотрите, чего они рекламируют. Они рекламируют не себя. Причем эта реклама взята в период кризиса. Это трехлетней давности. Они рекламируют учителей игры на фетерпиано, бэби-систеров, певцов там, на свадьбу, так сказать, репетиторов по математике. 
А через год в аэропорту Денвера появились колонны, обклеенные визитками своих клиентов. За это заплачены деньги. Заплачены кли... э... деньги банка. Но кого они рекламируют? Они себя рекламируют или своих клиентов? А что вы рекламируете? Можете похвастаться такой рекламой, где бы вы не себя выпячивали, а выпячивали своих клиентов, свои отношения? Ну, честно говоря, в российской, скажем так, практике я находил пару примеров. Всего лишь пару. Посмотрите на свои должностные обязанности. Если бы я спросил, а кто здесь генеральный директор, вы подняли бы руки. Я бы спросил, кто коммерческий директор, подняли бы руки. Ну и так далее. Кто собственник, точно такой же. Мы говорим своими должностями, показываем, как вы у нас выстроены бизнес-процессы внутри компании, но никак они не обращены наружу. То же самое можно придумать совершенно классное название, которое будет вызывать восхищение у ваших сотрудников, поставщиков, клиентов. Есть самые простые примеры. Есть офис-менеджер, но он хочет называться офис-менеджером. Кто-то может быть, да, но директор по впечатлениям значит, звучит значительно лучше. Ну, конечно, человека такого нужно обучать к тому, чтобы он производил впечатление. Вот Райтнау right провел такие же исследования и попросил своих оппонентов ответить на вопрос, кому они дадут предпочтение, если перед ними будет стоять обычная компания, клиент-ориентированная компания. Да? Мы видим, что на самом деле больше половины так сказать, потенциальных клиентов и существующих готовы уйти от своей компании в ту компанию, где они заботятся. Это приносит ли это деньги? Да, приносит. Опрос это американский, но тем не менее, я у себя точно такой же проводил опрос, циферки немного различаются, суть остается одна и та же. Если мы предлагаем лучший сервис для своих клиентов, то 76% нам готовы доплатить за лучший сервис, а 10% аж четверть от объявленной цены. Это, пожалуйста, при той же самой себестоимости у вас очевидно растет. О, Алекс может рассказать, показать прекрасную табличку, когда изменение цены всего там на определенный небольшой процент увеличивает чуть ли не в разы прибыль. Фактически, если эту табличку перевести, вы увидите, что при, при 25% увеличении цены, при, изменении, при той же самой себестоимости, ваша прибыль может возрасти в 3-4 раза, а то и больше. Итак, шаг номер два. У вас есть коды, вашей компании культурные коды, да, разберитесь с ними, определитесь, какие они для вас, скажем так, что из себя составляют, разработайте программы по каждому из этому элементу и сбалансируйте эти программы с теми программами, которые вот в первом шаге мы определяли для каждой заинтересованной стороны в вашем бизнесе. Чего хотят клиенты? Сегодня тоже касались этого вопроса, второй докладчик, и… А на самом деле здесь ничего такого тоже открыть не будет. Решить проблему полностью тогда, когда ему нужно. Не тратить его время даром, сократить число операций. Нигде здесь нет ни вопроса цены, но здесь я не соглашусь со, вторым, со своим докладчиком, да, либо отсутствуют точные характеристики вашего товара. Это одинаково годится для продажи хлеба и для продажи катерпиллера. Никакой разницы. Насколько мы сегодня, скажем так, сориентированы в обучении своих сотрудников, продавцов, чтобы они решали именно эту проблему, а не пытались перебить ценой цену конкурентов или каким-то еще образом? Ну, достаточно тяжело. Давайте посмотрим, а каковы причины того, что от нас уходят клиенты? Уверен, что у нас точно так же не будет единого мнения по этому вопросу. Не буду вас, скажем, томить. По вопросам того же right now, грубость персонала 73%, непрофессионализм 51% и своевременность 55%. Здесь точно так же мы видим, что нет никаких характеристик тех, того, тех товаров и услуг, которые вы производите. Все упирается в людей. В данном случае я приведу два примера. General Motors почти 20 лет назад проводил опросы среди своих клиентов и пытался узнать, а что же на самом деле удерживает их в компании. И первым местом, угадайте, кто или что? Это секретарь, который принимал звонки. На втором месте механик, с которым общался автолюбитель. А на третьем месте кассир, который принимал чеки на оплату. 
ФИОС Чикаго точно так же проводил опрос своих ушедших клиентов, пытаясь понять, почему они его покинули. Это тоже было приятно 20 лет назад. Выяснилась очень парадоксальная вещь. Когда они начали отлавливать своих клиентов, выходящих из офиса банка, и спрашивать, какие процентные ставки на сегодняшний день были и какие были обменные курсы, никто их не называл. 1-2% в лучшем случае четко ориентировались в этих цифрах. Все остальные говорили о том, насколько их прекрасно обслужил или не обслужил операционист. Итак, самое главное, клиент ценит профессионализм персонала и даже не цена. Но если больше предложить нечего, тогда это деньги. Соответственно, я хотел показать на одном элементе, на жалобе, как разбор жалобы может привести к росту вашего дохода и вашей прибыли. Если вы будете извиняться и компенсировать те затраты, которые понес клиент в результате получения некачественного товара и услуги, то 92% обиженных к вам снова вернутся. Хороший показатель. Жалоба клиента. Если вы потратите 1 доллар на доурегулирование, то есть на устранение причин, которые приводят к плохому, скажем так, или к жалобе, да, то это увеличит в 5 раз ваш капитал. Если же вы потеряете своего клиента, мы это тоже цифру все хорошо знаем, то вы потратите в 5 раз больше на поиск нового клиента. Жалоба клиента должна быть быстро, немедленно, эмоционально с компенсацией удовлетворена. Вот четыре основных критерия, по которым лично я так сказать, даю совет, чтобы ваша жалоба производилась. Что обычно происходит? Никакой компенсации. Либо, причем, я здесь цифру не показываю, но, как правило, ожидание клиента – это всего лишь, в лучшем случае, там, доброе внимание, небольшой подарочек двухцентовый, вот, в крайнем случае, пятипроцентный там, скидка с того товара, который был куплен. Эмоционально, если перед вами стоит злой человек, вы будете его аргументами пытаться исправить? Да нет, конечно же. Любой психолог вам скажет, это неправильно. На эмоции отвечает эмоции. Поэтому да, да, конечно, мы плохие, мы сейчас все быстренько сделаем, не переживайте и тому подобное. Вот реальные примеры. Риц Картун. Каждый сотрудник имеет предел 2000 удовлетворить любую жалобу к своего посетителя. Да, Тимсон выделяет своим сотрудникам, продавцам до 500 фунтов на компенсацию жалобы. Были примеры, когда приносили совершенно не тот товар, купленный в другом магазине, говорили, это нам не понравилось, им возвращали деньги. Компенсация клиенту. Да, FedEx известен тем, что пол 11, если он перенесет свою почту, то вы получаете и не платите ничего. Да. А, домино выросло в крупную корпорацию за счет того, что в течение получаса доставляла пиццу своим клиентам, либо бесплатно. Есть компании, которые выписывают били о правах своих клиентов. Да? Не исключение в данном случае здесь есть били о правах от JetBlue, известные авиакомпании дискаунтера в Америке. Есть транспортные компании в Бостоне, которые компенсируют любое опоздание на 15 минут автобуса, электрички или тому подобное. В России я знаю, что у нас только лишь между Питером и Москвой, если опаздывает известный нам экспресс, только там компенсируют. Сюда летел на самолете уральских авиалиний, задержали на час почти практически. Ну да, извинения были, денег никто не, не предлагал. Итак, либо вы выкладываете деньги за то, что ваш э, клиент ушел недовольным, либо вы наоборот зарабатываете деньги за счет того, что ваши клиенты обращаются к вам снова и снова. Есть правило 1, 10, 100, то есть один доллар потрачен на предотвращение может э, увеличить вашу э, прибыль, э, либо же заравняться 10 долларом, э, который вы потратите на удовлетворение просьбы. Но если от ваш клиент ушел неудовлетворенный и распространил негативную информацию от вас, то вам потребуется в 100 раз больше затрат, чем на предотвращение э, этой жалобы. Ну и наконец, все, я уже сказал, сколько, поскольку э, клиенты наши, те покупатели, ценят в основном профессионализм наших сотрудников, то, соответственно, надо их правильно найти, первый шаг, и отобрать. Мы говорим о том, что статистика Гэлла проводит ежегодно, и я смотрю, контролирую, так сказать, отслеживаю какие-то проценты изменения. На самом деле соотношение фактически не меняется. Мы видим, что только примерно 20% наших людей действительно мотивированы на производительный труд. Все остальные, то есть меньшая доля, либо уже уволилась, либо тупо выполняет тот функциональ, ну, грубо говоря, итальянская забастовка. Фактически вот эти 20%, которые мотивированы, да, они делают это не просто с удовольствием, а просто потому, что действительно это не умеют делать, им никто не мешает это делать. Остальные 80% – это люди, которые, я уже говорил, выполняют работу по своим должностным инструкциям, фактически играют чужие роли. И, соответственно, если мы хотим изменить отношение своей компании 
к окружающему миру, то, естественно, нужно начать с самого себя, с руководителей. Здесь у нас развлечения у экспертов по, по клиенториентированности не расходятся. И если первое лицо начнет эту программу у себя в компании, то, скорее всего, эффект будет. Если это желание снизу, то, скорее всего, оно умрет. Был я и собственником. Последние там, 15 лет работал, работал в различных компаниях на топ-позициях. Вот. И лишь только в двух компаниях я имел возможность проповедовать с каким-то определенным результатом и получить эффект от того, что я проповедую с точки зрения клиенториентированности. Всех остальных это не интересовало. Несмотря на то, что я был директором по продажам или директором регионального центра, мне говорили, не, 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 у нас вот есть четко, нам интересует EBITDA, прибыль, рост рынка, ну и захват рынка и так далее и тому подобное. Кого ищут? Вот я взял, не, далеко не ходил, на Headhunter Tru зашел и посмотрел, кого ищет Бориста, да, и просто по ключевому слову клиент ориентированный. Да, ищут клиент ориентированных. Но кто знает, что такое клиент ориентированный сотрудник? Я думаю, что мало кто в этом разбирается, потому что для этого необходима программа подготовки под клиент ориентированности, необходимы четкие критерии оценки клиент ориентированности. Каждая компания не могут различаться, а просто написать термин, это может каждый. Посмотрите, как еще другие компании в этом мире. Да? А в частности, одна из юго-западных рекламных агентств разместила такие постеры, действительно разыскивая, как это по-русски сказать, людей, желающих выстраивать отношения. Их не интересовали люди, которые просто заявляли, что мы знаем, что хочет клиент и так далее и тому подобное. Или же Bank of America, Последний год, конечно, очень сильно подмочил свою репутацию, вот. но тем не менее, когда и у него была необходимость в росте, это было примерно где-то 7 лет назад, он в открытый новый офис, в частности в Нью-Йорке, набирал людей не из банковской сферы, да, а брал их непосредственно из тех ритейлеров, которые существовали вокруг его офисов. То есть людей, которые умели стоять, разговаривать, общаться с клиентами, а не сидеть и тупо выполнять операционные, определенные функции. Starbucks очень интересно ищет своих клиенториентированных сотрудников. В России не могу оценить, у меня в Екатеринбурге Starbucks нет, в Москве я заходил, мне не очень понравилось, на Тверской в частности. Они всем своим сотрудникам раздают карточки. И если при посещении любого общественного места, ну там неважно, магазин, стоянка, бензозаправка, сотруднику Starbucks нравится, как выполняет свои обязанности, и разговаривает, относится к своему клиенту, тот человек, с которым он общается, он вручает ему визитку, где написано, что с ним готовы переговорить за чашечкой бесплатного кофе, приходите в офис, мы решим, так сказать, обсудим возможность вашего трудоустройства. Как отбирают? Ну, я сам отбирал достаточно много сотрудников и продолжаю это делать, и вы точно так же, скорее всего, очень часто сталкиваются с оппонентами, у себя же внутри компании, которые говорят, ну вот посмотрели трех, никого нет, давай четвертого возьмем, все-таки надо заполнять место, работать нужно. Southwest Airlines, Yaha, Commerzbank, мы видим, что практически один из сотни, есть примеры один из трех тысяч, когда людей набирают, отбирают именно по тем критериям, которые позволят компании быть успешной. Не первый, второй, рассчитайся, да, а один практически из сотни. Это тяжелая очень работа, и не каждый на нее, конечно, согласится. А в таких, как South West и Запас, например, отбирают пассажиры, то есть непосредственно сами клиенты сотрудников отбирают. Да, в Запасе любому сотруднику, который не подходит и не согласен в первый месяц с той корпоративной культурой, которую провозгласила эта компания, возвращает 2000 долларов, ну, в качестве премиальных. Следующий фактор, да, это клиент ориентированности. Необходимо точно так же, и сотрудники у вас есть, поднять мотивацию. Я уже приводил этот пример, останавливаться долго на нем не буду. Самое главное, вот остановлюсь на том, что здесь две известные личности. Однажды э, к Ходорковскому пришел один из профессоров э, бизнес-школы в Испании, Инсида, и говорит, ну, какая у вас мечта? Он тогда сказал, был, по-моему, 2001 год, что он хочет э, добиться такого же результата, как и British Petroleum. А он говорит, а сколько у вас в этом случае 
работают сотрудников? Ну, сейчас, говорит, порядка 45 тысяч. А сколько человек думает о том, чтобы сделать эту компанию? Он говорит, ну, 450 управленцев. Теперь вы понимаете на самом деле разницу, да? То есть на самом деле, если каждый сотрудник направлен и мыслит в унисон вместе с руководством, то в этом случае действительно будет эффект. Стив Джобс как раз об этом и говорил. Да, нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Если мы будем подходить, что вопросы клиент-ориентированности будут решать исключительно только лишь одни топ-менеджеры, руководители, то, скорее всего, опять же, результата может и не получиться. Вопросы демотивации я здесь статистику проводить и разъяснять не буду. Время, к сожалению, не резиновое. Слайды у вас останутся, поэтому можете посмотреть и использовать свои, скажем так, мотивационные в своем мотивационном спиче для своих сотрудников. Хотел бы только лишь указать, что существуют как ментальные причины для того, чтобы у ваших сотрудников возникали проблемы с желанием работать хорошо и эффективно, а также существуют, естественно, проблемы, связанные с вашими неэффективными бизнес-процессами. Здесь тоже не перечислены, ничего так сказать, нового здесь не открываю. Главное, что для того, чтобы сделать действительно смотивировать ваших сотрудников, не надо придумывать и перечитывать тысячу книг, достаточно устранить то, что сегодня мешает им эффективно работать. Начните с этого, введите стоп-лист, напишите те активности, которые на самом деле не приносят никакой пользы с точки зрения обслуживания ваших клиентов. Еще раз напомню, под клиентами я понимаю совершенно практически все заинтересованные стороны в вашем бизнесе. Вот, работая в Арктеле, у нас… Тогда Игорь Ман там тоже работал директором по маркетингу. Соответственно, одна из первых инициатив была разослана программа «Лучше». То есть мы написали такое письмо и дали возможность каждому сотруднику высказаться, что мы делаем сегодня то, что от, от чего можно отказаться и не продолжать дальше делать без ущерба для бизнеса. Workout – это уже изобретение Джек Уэлча, вот, когда собирал он всех своих руководителей на три дня заставлял их думать над проблемами, мешающими развитию бизнеса, и решения должны были приниматься немедленно тут же на месте. И то есть люди через три дня приезжали с кипом решенных проблем. Сотрудник ориентированность складывается из двух вещей, которые друг друга дополняют. Да, это выражение признательности и заботы. Я быстренько пробегусь. Здесь мы видим, что каждый человек, то есть вы, я, не суть важно, треть проводим во сне, треть проводим дома, треть проводим на работе. Исходя из этого, возникает вопрос, а где те, скажем, удовольствия от жизни, которые человек получает в одной трети, находясь на работе? Буквально, есть ли там место для своего любимца, да? Есть ли там место, где можно оставить ребенка? Наконец, где комната для секса? В частности, в Австралии во время кризиса правительство объявило программу о том, чтобы объединить компании, которые приветствуют а, привлечение на работу своих питомцев, да, то есть привод их. А было установлено, это тоже опять не секрет, что и собаки, и кошки помогают снимать стресс, а, улучшается производительность труда, и вот а, тогда, в первые же там, месяцы введения программы, больше 400 крупных компаний австралийских объединились и разрешили своим сотрудникам приводить своих питомцев на работу. Google известен тем, что, например, у них есть и детские садики, и они нанимают сотрудникам всяких бибисистеров, заботливых товарищей, которые могут отнести его белье в прачечную, помыть машину, постричь и так далее и тому подобное. Здесь компания, где можете в интернете спотоковать, потом найти примеры очаровательных примеров заботливости о сотрудников. И сотрудники, на самом деле, как любой клиент, его не отличает ничего от того, кто платит деньги за ваши товары и услуги. Он точно так же хочет получить сейчас и то, что он хочет, и с минимальными затратами э, по времени, и по итерациям. Поэтому здесь очень хорошие, на самом деле, э, скажем так, при, критерии, по которым можно оценивать свою клиент-ориентированность. Ну и всем известные примеры опять у Уэлча, когда тот писал на обрывках бумаги слова благодарности своим сотрудникам, и некоторые их помещали в рамку, потому что у Уэлча получить доброе слово, ну это было достаточно серьезно. Ну Кор, известный металлургический комбинат, который во всех ежегодных отчетах публикует фамилии всех своих сотрудников. В Саусвейсте есть специальные два самолета, где нарисованы фамилии всех сотрудников на борту. У Virgin 
Брэнсон имеет два острова на Карибах и в Южном полушарии, и в Юго-Западном, Юго-Восточном, извиняюсь, специально для того, чтобы его сотрудники, лучшие сотрудники могли отдыхать. Уксерок состоит в Канаде при входе пирамида, где внизу, вверху над клиентами, выгравлены 4,5 тысячи имен сотрудников. Ну и, соответственно, а что останется у вас на память о сотрудниках? Или у сотрудников на память от вас? Поэтому выбор за вами. Либо они будут работать за еду, и тогда с вашей клиентской базы они покинут вашу компанию, либо будут чувствовать, что они работают или находятся в одном клубе с вами, и, естественно, никаких подлостей по отношению к вам совершать не будут. Стимулирование клиент-ориентированного поведения на самом деле тоже очень серьезный вопрос и требует серьезной программы. В Тимсоне, например, есть вот такие замечательные карикатурки. И в Ашане я знаю, что существуют они, и в пятерочке существуют. Ну, в частности, в Ашане по 46 слайдам учат кассиров работать. Как стимулируют? Есть примеры замечательные в Корус Консалтинге, это вот российский пример, да, в Миане. То же самое он рассказывал, что он дает книги для того, чтобы каждый месяц люди э, обменивались идеями, давали возможность, повод э, внедрить какие-то новые, э, скажем так, те же самые идеи по клиент-ориентированности или вообще. Ну, есть пример филиальной охоты, когда люди специально э, выделяют своим время для того, чтобы они ходили по конкурентам и выписывали исключительно положительные моменты, которые воздействовали на них в результате, так сказать, э, покупки подобных услуг, как у вас. В Walmart то же самое. Ну и вот эти шаг, на котором я хотел бы закончить, это убрать необходимые демотивирующие факторы. Не надо ничего выдумывать, просто подумайте, что мешает работать вашим сотрудникам. Никаких новых программ, достаточно начать с этого. Соответственно, научитесь говорить людям своим спасибо. Ну и, соответственно, необходима, это более серьезная задача, это разработать программы по выработке клиенториентированного поведения. Вот три шага, о которых я хотел бы сказать в качестве, так сказать, начального этапа по развитию. Книги, которые вы можете посмотреть, они половина здесь я видел на стойках есть, можете купить. Ну и, соответственно, спасибо вам за то, что вы выслушали меня. Готов ответить на ваши вопросы. Евгений Селевич, директор по маркетингу. Компания занимается международными грузоперевозками. Большинство примеров, которые вы приводили, это компании не с российскими корнями. У нас есть офисы в разных странах, и вот интересует, какие особенности русскоментального человека ну, являются барьерами на пути внедрения клиента ориентированных принципов. Вы Потому знаете, что да. видим, что... Ну, Отношение людей в разных странах, оно абсолютно разное. Но есть какая-то вот э, наибольшая проблема, вызывает русскоментальные люди. Ну, вы знаете, я в этом смысле с вами не соглашусь. Почему? Потому что если вы спросите действительно, скажем так, иностранцев, а я работал в иностранных компаниях и часто бываю за границей, и по делам, и не по делам, так вот, русские до сих пор ценятся как люди с открытой душой, с, с гостеприимством. В этом отношении мы совершенно нормальные люди, а если говорить опять, возвращаясь к клиент-ориентированности, то людей заставляет, есть формула Деминга, да, которая говорит о том, что из 100% проблем, 98% проблем связаны именно с системой, которая заставляет людей поступать неправильно. Лишь 2% поступков – это злонамеренные, плохие люди делают. Андрей Шершов, Пермь, земляк почти. А. Скажите, примеры, какими компаниями вы работали? Так, как вы замеряли, если это было как-то? Ну и какой результат был? То есть вы э, в каком-то формате замеряете измер... изменение клиентоориентированности? Спасибо. А, на самом деле до сих пор у меня, лично у меня не существует однозначной, э, скажем так, единицы по измерению клиентоориентированности. Да? Я нахожусь в поиске, врать не буду. Но при этом я четко знаю, что если я сделаю опрос своих сотрудников, а я делаю опрос по 12 тем же самым вопросам по галопу, например, недавно себя в блоге выкладывал, что так сказать, мотивирует их на хорошую работу. Да? Для меня секретов нет, я по сути дела даю себе оценку сам. Если я вижу, что у меня от месяца к месяцу, то есть раз в квартал я такое буду делать да? с новыми сотрудниками, с новой компанией, в которой сейчас я работаю. Если я вижу положительную динамику, движение вперед, да, то есть доверие ко мне возрастает, соответственно, я считаю, что мое отношение к сотрудникам, да, оно воспринимается как сотрудника или клиент ориентированное. То же самое касается вашей клиентской базы. Если вы видите, что у вас растут доходы, если у вас постоянно увеличивается количество повторных покупок, можно говорить о клиент ориентированности. 
в определенной степени, конечно, да, потому что это многофакторная модель. Если мы говорим о том, что ваши акционеры пришли и радуются вашим результатам и дают вам еще дополнительные инвестиции на развитие бизнеса, они вам доверяют. Это хороший признак клиенториентированности. Ну и так далее и тому подобное.